చెక్ డిపాజిట్ చేయాలి అని అనేటప్పుడు కళ్ళంటే నీళ్ళు తిరిగిపోయాయి ఎక్కడ ఉండేదాన్ని ఎక్కడికి వచ్చాను ఏంటి ఫ్యూచర్ అని ఎంటైర్ రేంజ్ మనకి దొరకట్లేదు ఒకే పాయింట్లోనే ఒకే ప్లేస్లోని మనకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ దొరకట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఇవన్నీ అవసరమా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నావు కదా ఉండొచ్చు కదా అని అందరూ అదే మాట చెప్పారు ఇవన్నీ అవసరమా కరెక్ట్గా స్పెండింగ్ ఏజ్కి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు జాబ్ మానేసావమ్మా అని ఇది టెంపరీ ఫేజ్ వన్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ యూ విల్ స్ట్రగుల్ భామా కలాపానికి స్వాగతం బ్లూ మెన్ ప్లస్ ఎందరో ఆడవారిని కలిసి వారి జీవన విధానం ఉద్యోగమైనా వ్యాపారమైనా ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నవారైనా సరే వారి సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మిగిలిన ఆడవారితో షేర్ చేసుకునే తరుణంలో ఈరోజు మనతో ఉన్నారు మాధురి గారు మాధురి గారి జర్నీ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే మాధురి గారు నమస్తే అండి సత్య గారు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి నేను ఒక కంపెనీ అండి బేసిక్ బ్రౌన్స్ ప్రైవేట్ లిమి లిమిటెడ్ అనేది ఒక ఈ కామర్స్ కంపెనీ మాది దాంట్లోని మేము వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ ప్రొవైడ్ కెమికల్ ఫ్రీ పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ ఆర్ డే టు డే లైఫ్ అంటే మార్నింగ్ లేచి టూత్ బ్రష్ టూత్ పేస్ట్ నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు వాట్ ఎవర్ ప్రోడక్ట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము మన డైలీ లైఫ్లో వాటి అన్నిటికీ కూడా కెమికల్ ఫ్రీ ఆల్టర్నేటివ్స్ మేము మా వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో బేసికలీ ఎయిట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర కిచెన్ క్రాసరీస్ అండ్ అగైన్ కిచెన్ క్రాసరీస్లోని పప్పులు ఉప్పులు స్పైసెస్ రైస్ ఎవ్రీథింగ్ then we have baby care then we have covid care we have personal care uh, we have uh, eco friendly cookware so we we are trying to give alternative ante mana lifestyle ni oka chemical free lifestyle ga march kovali ante at affordable prices mottham range we are providing మా కంపెనీ పేరు బేసిక్ బ్రాండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ నేను ప్రస్తుతానికి యాజ్ అన్ ఎగ్రిగేటర్ ఫార్టీ ప్లస్ బ్రాండ్స్తో డీల్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు పర్సనల్ కేర్లోని మమ్మ అర్త్ ఉంది ఏన్షియంట్ లివింగ్ ఉంది మామ్స్కో ఉంది ఖాదీ న్యాచురల్స్ ఉంది కిచెన్ గ్రాసరీస్లోని ప్యూర్ అండ్ ష్యూర్ ఉంది గో అర్త్ ఉంది తత్వ ఉంది సో అట్లా వీఆర్ అన్ ఎగ్రిగేటర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ప్లస్ బ్రాండ్స్ సో ప్రైమరీ రీజన్ ఎందుకు వీఆర్ అన్ అగ్రిగేటర్ అంటే ఏ ఒక్క కంపెనీ కూడా మనకి రోజుకి కావాల్సిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఆఫర్ చేయలేదు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఆఫర్ చేస్తేనే మనం కస్టమర్కి బోత్ ప్రోడక్ట్ చాయిస్ ఇవ్వగలుగుతాము తర్వాత ప్రైస్ పాయింట్ చాయిస్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట సో మేము ఈ కంపెనీ నుంచి వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అంటే ఆర్గానిక్ అన్నా న్యాచురల్ అన్నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది మనకి కాదు మనం ఎఫర్ట్ చేయలేము అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏముంటుంది అంటే వీళ్ళు ఆర్గానిక్ అంటున్నారు కానీ ఆర్గానికా కాదా ఎవరికి తెలుసు మేబీ ఊరికే ఎక్కువ డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తున్నారేమో అని ఇంకొక మిత్ కూడా ఉంది సో నేనేంటంటే ఈ రెండు మిత్ని బ్రేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అనమాట ఒకటి ఏంటంటే మన సూపర్ మార్కెట్స్లో వాటిలో చూసేటప్పుడు మనకి చాలా లిమిటెడ్ బ్రాండ్స్ కనబడతాయి రెండో మూడో బ్రాండ్స్ కనబడతాయి అది కూడా ఓన్లీ కిచెన్ గ్రాసరీలోనే కనబడతాయి మనకి సో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓకే మామూలు రూ మామూలు ప్రోడక్ట్ వంద రూపాయలు అయితే ఆర్గానిక్ అనేటప్పటికి రెండు వందలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అక్కడ ఎంఆర్పి కనబడుతుంది ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకులే అని మనం వదిలేస్తాము కానీ ఈ వంద రూపాయలకి ఈ రెండు వందల రూ యాభై రూపాయలకి మధ్యలోని చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా సేమ్ సర్టిఫికేషనే ఉంటుంది ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్కి ఏదైతే సర్టిఫికేషన్ ఉంటుందో మిగ మధ్యలో ఉన్న మిగతా బ్రాండ్స్ కూడా అదే సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఒకటే అది ఎవరైనా కూడా అదే సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అదే ఫాలో అవ్వాలి అదే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కానీ మధ్యలో ఉన్న బ్రాండ్స్ మనకి కనిపించవు కనిపించవు కాబట్టి ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలీదు తెలీదు కాబట్టి ఆర్గానిక్ అనగానే ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్రోడక్ట్ గుర్తొచ్చి మనం ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటాం సో ఆ మిత్ని నేను బ్రేక్ చేస్తున్నాను సో మా వెబ్సైట్కి వస్తే కనుక మీకు ప్రతి ప్రోడక్ట్కి మినిమం త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఇస్తాను నేను 
సో నార్మల్ ప్రోడక్ట్ వంద రూపాయలు అయితే మా దగ్గర నూట ఇరవై రూపాయల నుండి రెండు వందల యాభై వరకు రేంజ్ ఉంటుంది సో ఎవరికి ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఏ ప్రైస్ రేంజ్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో కొనుక్కోవచ్చు ఆ ఆప్షన్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో ఈ కామర్స్ సైట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్ ఎందుకని పర్టికులర్గా ఆర్గానిక్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు బేసికల్లీ బేసిక్ బ్రౌన్స్ అనేది పెట్టాను అంటే నా ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని ఉండేవి ఒకటి ఏంటంటే నేను ఆర్గానిక్ అంతకంటే ముందు కూడా ఆర్గానిక్ వాడేదాన్ని ఫ్యామిలీ షుడ్ బీ హెల్దీ పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఐ బిన్ యూజింగ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ కానీ ఎప్పుడు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా నాకు ఒకటే ఒక బ్రాండ్ కనిపించేది వేరే బ్రాండే కనిపించేది కాదు ఆ బ్రాండ్లో కూడా ఏంటంటే ఒక టెన్ ప్రోడక్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండేవి మొత్తం ఎంటైర్ రేంజ్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ కిచెన్లోని మనం ఇంచుమించి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడతాము మన మసాలాస్ కలుపుకొని అన్నీ కలుపుకొని నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ యూజ్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి కెమికల్ ఫ్రీ కానీ మనకు అవి దొరకవు బయట మనం నార్మల్లీ మనం ఏంటంటే ఓకే చాలామంది ఈ కామర్స్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తారు కానీ నార్మల్లీ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ మనం ఏంటంటే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళే షాపింగ్ చేస్తాం నార్మల్ కిచెన్ గ్రాసరీస్కి వాటికి సంబంధించి సో అవి ఆ షెల్ఫుల్లో కనిపించవు మనకి కనిపించవు కాబట్టి ఉంటాయని కూడా తెలియదు మనకి ఓకే కెమికల్ ఫ్రీ సోప్ ఉంటుంది దాంట్లోని కెమికల్స్ లేకుండా సోప్ ఉంటుంది లేకపోతే షాంపూ ఉంటుంది లేకపోతే మాయిశ్చరైజర్స్ ఉంటుంది అనే విషయం వి డోంట్ నో అంటే మన షెల్ఫ్లో ఏం కనబడుతుంది మన టీవీలో ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తామో వీ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దాట్ అండ్ వీ ఓన్లీ బై దోస్ ప్రోడక్ట్స్ సో మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ ఓకే అలా కాకుండా మొత్తం లైఫ్ స్టైల్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ వీ ఈట్ బట్ వాట్ ఎవర్ వీ యూస్ రైట్ ఫ్రమ్ బేబీ డైపర్స్ రాష్ ఫ్రీ బ్యాంబూ న్యాచురల్ అంటే ఆ కెమికల్ ప్లాస్టిక్ అవేమి వాడకుండా జస్ట్ ప్యూర్ స్టార్చ్ స్టార్చ్ అండ్ కాటన్తో కూడా డైపర్స్ వస్తాయి అవి ఉన్న ఆ ఆప్షన్ ఉన్నదని ఎంతమందికి తెలుసు సిమిలర్లీ శానిటరీ ప్యాడ్స్ రైట్ కెమికల్ బ్రాండ్స్ లాగే దేర్ ఆర్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ విచ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ మేడ్ విత్ స్టార్చ్ which have very good absorption which are very neat clean no messy nothing but man kav ekkada kanapadutunnay supermarket lone untayane kuda teliyadu nenu kuda basic bronze pette varaku teliyadu naaku kuda andi aa research ne process lone ivanni telusukunnanu nenu so naaku appudu artham ayindi ente ante naa laga chaala mandi untaru chadugunna vallu effort cheyagaligina vallu gani teliyadu teliyaka aa switch cheyatledu aa switch ni manam ease out chesthe అది ఫెసిలిటేట్ చేస్తే ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ విల్ బీ బెటర్ హెల్దీ లైఫ్ ఆ ఉద్దేశంతోనే బేసిక్ బ్రోన్స్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్ సో నా దగ్గర మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ యూస్ ఇది ఓన్లీ హైదరాబాద్ అండి మిగిలిన స్టేట్స్లో కూడా లేదండి అక్రాస్ ద కంట్రీ వీ హ్యావ్ పార్ట్నర్ విత్ లాజిస్టిక్స్ ఏజెన్సీ సో వీ డూ ద డెలివరీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఆర్డర్స్ వి టేక్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ మీద ఆర్డర్స్ వస్తాయి వి డూ ద షిప్పింగ్ అండ్ డెలివరీ హోమ్ డెలివరీ టు ఎవ్రీ నుక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లాజిస్టిక్స్ కాకుండా మీ దగ్గర ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉన్నారండి నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఎయిట్ పీపుల్ ఉన్నారండి ఏ రూల్స్ ఉంటాయండి సో బేసికలీ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్కి ఉంటారు తర్వాత డెలివరీస్కి ఉంటారు తర్వాత మార్కెటింగ్కి ఉన్నారు సేల్స్కి ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఎంఐఎస్కి ఉన్నారు సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేను బయటకు అవుట్ సోర్స్ చేసేస్తాను సో నా అకౌంట్ మీద ఇంచుమించి నలుగురు పనిచేస్తారు బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్ మై రూల్స్ ఈ బిజినెస్ చేయకముందు మీరు ఏం చేసేవారండి నేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది దాంట్లోని నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఒకటే ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేశాను సో ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ బ్రాంచెస్ ఉండేవి మాకు రైట్ ఫ్రామ్ కశ్మీర్ నుండి డౌన్ కన్యాకుమారి ఇటు అస్సాం నుండి గుజరాత్ వరకు లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ we had our uh, training centers ante elanti courses ante government mem ee rojuna government lot of money invest chestundi schemes lone employability skills lone but memu 2001 lo start chese tappudu we were the first organization 3 month evaraithe 10th pass fail ayi pass ayi further education discontinue chesi em cheyalo teliyatledu vaalni mem identify chesi training ichi valiki జాబ్స్ ఇప్పించేవాళ్ళం అప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ ప్రకారం 
సాఫ్ట్వేరా హార్డ్వేరా లేకపోతే కుట్లు అల్లికలా కుట్లు అల్లికలు కాదు వీ వెర్ మోర్ ఇన్ టు మార్కెట్ మార్కెట్ డ్రివెన్ కోర్సెస్ ఉండేది అంటే రిటైల్ హాస్పిటాలిటీ ఆటోమొబైల్ రిపేరింగ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఏసీ రిపేరింగ్ అకౌంటింగ్ ట్యాక్సేషన్ తర్వాత యానిమేషన్ సో లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ సో మేము ఎక్కడ చేసినా కూడా ముందు మార్కెట్లోనే ఎటువంటి జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది ముందు స్టడీ చేసిన తర్వాత కోర్స్ డిటర్మైన్ చేసేవాళ్ళం సో అక్కడ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకు పనిచేశాను పనిచేసిన తర్వాత లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో నాకు అనిపించడం మొదలుపెట్టింది అనమాట ఒకటి బోర్ కొట్టింది ఎందుకంటే లాంగ్ పీరియడ్ తర్వాత నాతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్ టీమ్ ఉంది నాకు అక్కడ సో నా వరకు ఏ ఇష్యూస్ వచ్చేవి కాదు సో నథింగ్ మచ్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ అండ్ మూడవది ఏంటంటే ఎంత పని చేసినా కూడా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంప్లాయీయే యూ మే బీ ద టాప్ ర్యాంకింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద కంపెనీ బట్ యువర్ స్టిల్ అన్ ఎంప్లాయీ దట్ కంపెనీ విల్ నెవర్ బీ యోర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి కెరియర్ అయిపోతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు యాక్టివ్ లైఫ్ ఉంది నార్మల్గా మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లోని ఇప్పటి నుండి అప్పటిదాకా ఏం చేయాలి నాకు పని లేకపోతే ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ బోర్డ్ అంటే ఒకరోజు సెలవు వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ అది రెండు మూడు రోజులు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హాలిడేస్ వస్తే డెఫినెట్లీ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే డెఫినెట్లీ పని చేయాల్సిందే లైఫ్కి మీనింగ్ లేదేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఏదో ఇన్కంప్లీట్గా యా సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఇంకా నేను ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జాబ్ మానేసి బిజినెస్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఇంకా ధైర్యం సరిపోదు ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ నావ్ సో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి ఇది పెట్టి టూ ఇయర్స్ అయింది పెట్టి నేను నేను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీకి లాంచ్ చేద్దాము ఉగాది ట్వంటీ ట్వంటీకి లాంచ్ ఆపరేషన్స్ కమెన్స్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో వివర్ ఆల్ సెట్ అనమాట కరెక్ట్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ వచ్చింది సో నథింగ్ దట్ వీ కుడ్ డూ అబౌట్ ఇట్ ఈ కామర్స్కి ఇదే మంచి టైం కదా ఈ కామర్స్కి భూమింగ్ కరెక్టే కానీ కొత్త కంపెనీ కదా ఎవరికి తెలీదు మేము ఉన్నాం అనే విషయం కూడా ఎవరికి తెలీదు అండ్ మాకే తెలీదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏప్రిల్లో కమెంట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాము ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ తప్పించి ఆర్డర్స్ అవన్నీ ఇచ్చామన్నమాట తప్పించుకోవడానికి ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ అయిందో అది మొత్తం అంతా నేను పుష్ బ్యాక్ చేసేసాను అందులో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో లాక్డౌన్ తెలియదు తర్వాత యా ఈ కామర్స్ బాగానే ఉండేది ఆ టైంలోని బట్ నోన్ కంపెనీస్కి ఉంటుంది అన్నోన్ కంపెనీస్కి ఎలాగ ప్రజలకి తెలియాలి మనం ఎగ్జిస్టెంట్ మార్కెట్లో ఆపరేషన్స్ చేసి ఒక పది కస్టమర్లు ఉంటే ఆ పది కస్టమర్లు ఇంకో పది కస్టమర్లు చెప్తారు ఒక కస్టమర్ లేనప్పుడు ఆ ఒక్క కస్టమర్ ఎలా సంపాదించాలి సో ఇది కష్టమవుతుంది అని చెప్పి అది నేను పుష్ బ్యాక్ చేసి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీలోని ఆపరేషన్స్ కమెన్స్ చేసాము అప్పటి వరకు రెగ్యులర్గా జాబ్ చేస్తూ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఉండి సడన్గా జాబ్ మానేసి మీరు బిజినెస్కి వెళ్తాను అని అనగానే ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటండి ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ హస్బెండ్ వాజ్ లైక్ ఎందుకు ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నావు కదా అంత సెట్ అయి ఉంది మళ్ళీ కొత్త వెంచర్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు అడ్వెంచర్స్ ఎందుకు చాలా కష్టం అవుతుంది గ్రౌండ్ మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్లో ఉన్నావు నువ్వు కిందకి రాలేవు అని డిస్కషన్స్లోని స్టార్టింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ అయితే అవి జరిగింది కానీ నేను తనకి చెప్పాను నా విజన్ ఏంటి నేను ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఏమి అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు తనకు ఒకటి అర్థమైంది ఓకే తను చాలా స్ట్రాంగ్గా డిటర్మైన్ అయ్యింది ఇంకా నేను చెప్పిన తను ఏమి వినదు కాబట్టి సపోర్ట్ చేయడం బెటర్ అనుకొని ఈ సార్ నీకు ఎలా కావాలంటే అలాగే చెయ్యి బట్ హీ వాజ్ వెరీ వెరీ కాషియస్ నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇంచుమించి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్యాంక్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏ రోజు రాలేదు నాకు ఏ అవసరం ఉన్నా మా ఆఫీస్ వాళ్ళు చూసుకునేవారు లేదంటే ఒక కాల్ చేస్తే రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ వచ్చి చూసుకునేవారు అలాంటిది ఫస్ట్ టైం బ్యాంక్కి వెళ్ళి చెక్ డిపాజిట్ చేయాలి అని అనేటప్పుడు కళ్ళంటే నీళ్ళు తిరిగిపోయాయి ఇక్కడ ఉండేదాన్ని ఎక్కడికి వచ్చాను ఏంటి ఫ్యూచర్ అని అప్పుడు తను చెప్పారనమాట ఇది ఇంకా బిగినింగ్ సో నువ్వు యూ హ్యావ్ టు గెట్ యూజ్ టు ఇట్ సో ప్రతిదీ మనమే చేసుకోవాలి ప్రతిదీ మనమే చేసుకోవాలి దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ లెర్న్ 
యా సో స్టార్టింగ్ లోని డిసిషన్ తీసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బంది అయింది నాకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది ఇంచుమించి నేను సిక్స్ మంత్స్ కింద మీద నాలో నేనే చేయాలా వద్దా చేయాలా వద్దా అనేది నాకు ఎప్పుడు జాబ్కి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఒక కంపెనీలో అన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత యూఆర్ మోర్ ఓన్లీ సెటిల్డ్ దేర్ అక్కడ ఏమీ మీకు ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు కాకపోతే నేను మారాలి అనుకునేటప్పుడు నిజంగానే మారాలా వద్దా సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ చాలా ఏమంటారు లోపల సముద్రం కెరటాల లాగా తీసుకుంటున్నానా లేదా లేదంటే అందరి ముందు పరుగు పోతుంది పరుగు పోతుంది ఒకటి ఇంకోటి ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు గెట్ ఎ గుడ్ శాలరీ సడన్గా నాకు శాలరీ ఉండదు రివర్స్లో మనమే పెట్టాలి మన చేతి నుంచి పెట్టాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి ఎన్ని నెలలు పెట్టాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి మళ్ళీ మనకి నిజంగా ఇప్పుడు సంపాదిస్తుంది మనం ఆ స్టేజ్కి రావాలి అంటే మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో కూడా మనం చెప్పలేము బిజినెస్లోని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఇవన్నీ అవసరమా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నావు కదా ఉండొచ్చు కదా అని అందరూ అదే మాట చెప్పారు ఇవన్నీ అవసరమా మా అత్తయ్య కానీ మా మామయ్య కానీ మా బాబు కానీ ఎవ్రీబడీ సెడ్ ఎందుకమ్మా ఎందుకమ్మా అని బట్ అది ఏదో కాల్ అంటారు కదా పుల్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని దట్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లేదు నేను చెయ్యాలి ఏదైతే అవుతుంది ఫేస్ చేద్దామో దట్ వాజ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అనమాట అది నాకు తెలియకుండానే నా ప్రీమియం లేకుండానే ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి అయిపోయాయి ఇంకా ఒక్కసారి నేను డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఫ్యామిలీ హ్యాస్ బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ దాని తర్వాత ఏ రోజు ఎవరు నన్ను ఏమనలేదు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎలా గడిచిందండి మీకు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ స్టేజ్ ఎట్లా ఉంది అంటే మార్కెటింగ్ వాజ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ స్టార్టింగ్లో ఏమనుకున్నానంటే ఓకే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఒక ఏజెన్సీ పెట్టుకున్నాము వాళ్ళకి మనం ఏదో యాడ్ బడ్జెట్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళకి ఏదో రిటెన్షన్ ఫీజు ఇస్తున్నాము వాళ్ళు మన పేరు మీద యాడ్ రన్ చేస్తారు మనకి ఆర్డర్స్ వచ్చేస్తాయి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గుడ్ అని అనుకున్నాము బట్ రెండు మూడు నెలలు అర్థమైపోయింది గేమ్ అది కాదు అని సో అప్పటికే స్టాఫ్ ఉండే స్టాక్ ఉంది స్టాక్ ఇప్పుడు ఫుడ్ సెక్టర్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టాక్ మూవ్మెంట్ ఉండాలి లేదంటే అవి ఎక్స్పైరీ అయిపోతాయి కస్టమర్ ఎట్లా అంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ వస్తే ఎవరు కొనరు సో మన దగ్గర ఉన్న పీరియడ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది విండో అది మన వేర్ హౌస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి మనం ఆర్డర్స్ ఎప్పుడో వస్తాయని కూర్చుంటే అవన్నీ ఎక్స్పైరీ అయిపోతాయి సో అది ఫస్ట్ టూ మంత్స్ అయితే అలాగే అనుకున్నాను మన డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం కదా మార్కెటింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు చేసేస్తారు మనకు ఆర్డర్స్ వచ్చేస్తాయి అని ఆ మిత్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత అర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని సో మేమేం చేసామంటే హైదరాబాద్లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కదా సో గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లోని ఎవ్రీ సాటర్డే సండే మేము ఈవెంట్ కమ్ సేల్ పెట్టేవాళ్ళం ఒక కమ్యూనిటీకి వెళ్తే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ హౌసెస్ కూడా బేసిక్ బ్రౌన్స్ అనేది ఒక కంపెనీ ఉంది ఒక ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు హోమ్ డెలివరీ చేస్తారు అనే మెసేజ్ ఆ కమ్యూనిటీకి వెళ్ళింది మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది అమ్మయ్య ఐ మీన్ సేఫ్ జోన్ అని సేఫ్ జోన్ ఏమి ఉండదండి బిజినెస్లోని అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం బిజినెస్లో సేఫ్ జోన్ ఏమి ఉండదు అంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి కదండి ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ అసలు ఈ ఐడియా మార్కెట్లోకి పోతుందా దీనికి యాక్సెప్టబిలిటీ ఉంటుందా అనేది వాజ్ వన్ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఐ హ్యాడ్ అది నాకు సిక్స్ మంత్స్లో పోయింది ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ మంది చైనా హయ్యెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ పెనిట్రేషన్ కానివ్వండి జియో వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఫోన్లో ఉంటుంది సో ఈ కామర్స్ యాజ్ అ సెక్టర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కెమికల్ ఫ్రీ అండ్ ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా పెరిగింది హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది అవేర్నెస్ పెరిగింది సో నేను రెండుటిని కలిపి ఉన్న బిజినెస్లో ఉన్నాను రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్లో ఉన్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్లో వచ్చింది ఫినాన్షియల్లీ అంటే యా We will be able to make it big అనేది the last uh, four or five months. ఫైవ్ మంత్స్లో అనిపించింది దీన్ని మనం చాలా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు దీనికి చాలా స్కోప్ ఉంది అనేది మాత్రం నాకు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ అనిపించింది సో నేను అదే కాన్ఫిడెన్స్తో ఏంటంటే జులైలోని ఫ్రమ్ మిలెట్ మా ఓన్ బ్రాండ్లో ఒక ఫార్టీ ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము 
అలాగే హ్యాండ్ పౌండ్ రైస్ ఇంతకు ముందు ఎంత వైట్గా రైస్ ఉంటే అంత ఎక్కువ బాగుండేది అనే ఫీలింగ్ ఉండేది మనకి ఇప్పుడు అది డేంజరస్ టు హెల్త్ అనేది అర్థమైంది so people are now moving back to hand pound rice or semi brown rice or a brown rice uh, concept so we are getting into handmade uh, hand pound uh, rice and cold pressed oils cold pressed oils kuda ni i am doing the eddu toni ganu gantaru kada bull driven cold pressed oils is what i am introducing in our own brand so all put together about 40 products in july we are launching under the name of basic browns కూల్ ప్రెస్ ఆయిల్ అంటే అది చిన్న చిన్న షాప్స్ లో కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా అంటే ఇంట్లో కూడా చేసేసుకుంటున్నారు అనుకోండి చేస్తున్నారు బట్ అగైన్ వి డోంట్ నో ద క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా రా మెటీరియల్ ఏది లోపలికి వెళ్తే ఆ క్వాలిటీ ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది డేస్ ని ఎట్లా చూస్తాను అంటే నాకు ఎంత మార్జిన్ వస్తుంది అనేది అఫ్ కోర్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఫినాన్షియల్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ But that's not the driving factor for me. For me, how passionate is the person about the idea? How passionate he is about his own mission. So, if I do it, 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 I do it, I do it, I do it, I do it. First, I do it, then 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 I do it. If I do it, then I do it, then I do it, then I do it. yeah you may get little more margin 2% 5% margin raochu but complete quality control undadu and adu manu check chesi naked aithone avani check chese avani cheyale manu so manishi ki passion unte possibilities that they will be faithful are very high so nen cold pressed oil ever the great procure chestunano ayina kuda same na vision ni na what you call philosophy ni ardham chesukone already ayina business lo unnadu ఐఎమ్ చాలా చిన్నగా ఉన్నారు ఆయన సో ఐఎమ్ హెల్పింగ్ అనదర్ ఆంటర్ప్రూన టు గ్రో విత్ మీ ఆ అబ్బాయి ఇంజనీర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు కొన్ని సంవత్సరాలు సాఫ్ట్వేర్లో చేశాడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ నచ్చక ఫార్మింగ్కి వచ్చిన ఆయన ఆయన సో అలాంటి వాళ్ళు ప్యూర్లీ ప్యాషన్ బేస్డ్గా చేస్తారు ఒక ఏమంటారు ఒక పావు లీటర్ ఆయిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పి దాన్ని ఇంకా ఇల్లెల్లెల్లెల్ల పిండి వేసి అట్లాంటి పొల్లి చేయరు అట్లాంటి పార్ట్నర్షిప్స్ చేస్తాను నేను మీకు మీ హస్బెండ్ నుంచి సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది సూపర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అండి అంటే ఇంతవరకు ఏంటంటే ఎవరు కెరియర్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉండేవాళ్ళం ఎవరికి దానికి ప్లస్ ఉంది మైనస్ ఉంది నేను దాన్ని ప్లస్ అని అనుకుంటాను ఎందుకంటే బేసికలీ ఏంటంటే ఎక్కడ రిలేషన్షిప్లో ప్రాబ్లం వస్తాయంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అయితేనే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేనేటప్పుడు లైఫ్ పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను తన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అనుకోండి నాకు టైం కావాలి ఈరోజు ఒక టూ అవర్స్ నాతో స్పెండ్ చేయాలి లేదంటే వన్ అవర్ నాతో స్పెండ్ చేయాలి లేదంటే రోజు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి రావాలి ఇంటికి అని నేను కూడా అది ఇవ్వగలగాలి కదా సో నేను ఇచ్చేదాన్ని కాదు బికాస్ ఐ వాస్ బిజీ విత్ మై కెరియర్ కాబట్టి నాకు తన దగ్గర నుండి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేది కాదు ఇద్దరికి దొరికిన టైంని వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ బ్యూటిఫుల్ సో హీ ఈజ్ మై పిల్లర్ నాకేంటంటే చాలా హై ఉంటుంది నాది నా ఆస్పిరేషన్స్ కానీ నా థింకింగ్ కానీ నాకు పెద్ద గ్రౌండ్ కావాలి పెద్ద గేమ్ ఆడాలి సో ఐ లైక్ బిగ్ ఐ లైక్ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్ సో మనం ఒక్కొక్కసారి ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రియాలిటీ మర్చిపోతాను ఎవరైనా మర్చిపోతాం అంటే డ్రీమ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా సో ఐ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ డ్రీమ్స్ పెద్ద విజన్ అది ఉంటుంది సో హీ ఈస్ ద పర్సన్ హుల్ టెల్ మీ హిల్ బ్రింగ్ మీ బ్యాక్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ హిల్ సే ఓకే అవంతా ఓకే ఇది మా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది ఇది ఆలోచించి ముందు అని యా సో హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ మేక్స్ మీ రియలైజ్ వాట్ ఐఆమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ and from where i should uh, start and ede tana support lekapothe i wouldn't be able to do anything not only now but even in the job lo endukante just imagine when we are 25 26 year old uh, just married um, with a month's baby and you are traveling 20 days or 25 days in a month which husband will agree not many people will agree to that kind of a lifestyle ante పిచ్చి లాగా తిరిగేదాన్ని ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఒక్కొక్కసారి నేను కూడా మర్చిపోయేదాన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు ఐన్ ఐ బిలీవ్ దట్ యాజ్ అ ఉమెన్ మనకి ఒక్కటే ఆప్షన్ ఉంటుంది డిసిషన్ తీసుకోవడానికి దిస్ వే ఆర్ దట్ వే నాకు జాబు కావాలి ఇది కావాలి అంటే అవ్వతుంది సో జాబ్ చేయాలి అంటే దాంతోపాటు వచ్చిన ప్యాకేజెస్ దాంతోపాటు వచ్చిన సాక్రిఫైజెస్ అడుగుతుంది అది ఊరికి రాదు కదా ప్యాకేజ్ అది 
ఆ సాక్రిఫైసెస్ అవన్నీ చేయడానికి విల్లింగ్ ఉంటేనే చేయాలి లేదు నాకు నైన్ టు ఫైవే జాబ్ కావాలి అంటే అది అయ్యేది కాదు మరి అలాంటప్పుడు జాబ్ చేయడం అనేయాలి సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ హెస్ బీన్ ట్రూలీ బ్లెస్డ్ అనుకోవాలి లైఫ్ పార్ట్నర్ అండర్స్టాండింగ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉంటే లైఫ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ బికమ్ స్మూత్ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా యూ డోంట్ రియలీ ఫీల్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్స్ 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 ఏ ప్రాబ్లం అని కానీ ఏదో పెద్ద కష్టం అని కానీ అనిపించదు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కూడా యూ నో దట్ సంబడి ఈజ్ దేర్ యుల్ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యుల్ బి సేఫ్ అని ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది అట్లాగే బాబు కూడా ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నాడు సో వాడు ఇంటర్మీడియట్ అయిన ఇయర్ నేను జాబ్ మానేసాను ఒక బాబు సో వాడు స్టార్టింగ్లో అనేవాడు అమ్మ నేను కరెక్ట్గా స్పెండింగ్ ఏజ్కి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు జాబ్ మానేసావమ్మా అని 